Sí. Questa è una storia di coincidenze inquietanti. A volte un'invisibile ombra sembra travalicare i confini della finzione cinematografica per insinuarsi nella vita privata di chi, forse, ha osato sfidare un nemico troppo pericoloso, il male. A volte i fatti reali vengono ingigantiti a dismisura. Ciò nonostante, le storie che stiamo per raccontarvi hanno fama di essere opere maledette. Iniziamo dal film L'esorcista. La pellicola esce nel 73 e grazie al regista William Friedkin diventa un classico del cinema mondiale e l'archetipo del genere horror contemporaneo. Ma la produzione e soprattutto il cast hanno non pochi problemi. Il ruolo della madre della bambina indemoniata è interpretato da Ellen Barst. A pochi giorni dal primo Chuck l'attrice resta vittima di un infortunio che le paralizza il collo per più di una settimana. I macchinari si guastano ogni giorno e il set viene addirittura devastato da un incendio, causato forse da un cortocircuito. Ma non basta. Il fratello di Max von Sydow, che è il ruolo dell'esorcista, muore in Svezia durante la lavorazione del film. Così come il giovane nonno della piccola Linda Blair, la protagonista. L'attore Jack McGowan, che nel film viene ucciso dalla bimba posseduta, muore due mesi dopo aver recitato l'ultima scena. E ancora, il figlio di Jason Miller, che interpreta padre Carras, si schianta con la sua moto a pochi metri dal set e rimane per tre giorni tra la vita e la morte. Anche il ragazzo che refrigerava la stanza dove avvenivano gli esorcismi e il bimbo appena nato di un macchinista perdono la vita. Una serie di casualità davvero inquietanti o inspiegabili influenze maligne. Ma è la trilogia di Poltergeist che sembrerebbe meritare una fama ancora più sinistra. La vicenda narrata è celebre. Una tranquilla famiglia americana viene sconvolta da strane presenze. Presenze che sembra abbiano preso il sopravvento anche nella vita privata del cast. Sono arrivati! Concluse le riprese del terzo episodio, la protagonista, Heather O'Rourke, muore a soli 12 anni colpita da un morbo misterioso di cui non si è mai compreso l'origine. Zelda Rubinstein, che nel film La Medium in contatto con gli spiriti, perde la vita in un incidente d'auto. Julian Beck, il diabolico reverendo del secondo capitolo, muore di cancro. Will Sampson, che interpretava lo sciamano pelle rossa, viene stroncato da una malattia incurabile. La ventiduenne Dominic Dunn, in Poltergeist, sorella maggiore della piccola Ether, viene strangolata dal fidanzato, colto da raptus omicida. Insomma, ce n'è abbastanza per pensare a una maledizione, che secondo alcuni sarebbe legata a una presunta profanazione. La casa dove vengono ambientati i tre episodi, infatti, sorge su un antico cimitero indiano. La teoria è suggestiva, ma è verosimile. Esistono forze maligne in grado di determinare tragiche fatalità? Abbiamo un esempio proprio in un film, Amityville Horror. Qui, alla base della finzione cinematografica, c'è una storia vera. Nel 1974, ad Amityville, stato di New York, il 23enne Robert DeFeo massacra a fucilate la sua famiglia. Il padre, la madre e i quattro fratelli. L'assassino dichiara di essere stato ispirato da voci malefiche che echeggiano nella sua mente. In seguito la casa ha altri proprietari. Tutti l'abbandonano perché terrorizzati dal manifestarsi di presunti fenomeni paranormali. Gli ultimi inquilini, i coniugi George e Kathleen Lutz, raccontano la loro esperienza allo scrittore Jay Hanson, che la narra in un libro di successo dal quale nasce una fortunata trilogia cinematografica. Ma al di là della finzione del set, cosa succede nella casa? Incidenti domestici, oggetti che si animano, incubi per i membri della famiglia Laz. Apparizioni e rumori assordanti. Quando i coniugi Laz scoprono una stanza segreta, si inizia a parlare di riti satanici e presenze diaboliche. 
che fanno pensare alla follia di Robert De Feo e a quelle voci che lo avevano spinto a compiere l'eccidio. Ma c'è di più. Jay Hanson, che è anche sceneggiatore del primo episodio, invia il copione a un'amica. La donna e i suoi bambini, pochi giorni dopo, muoiono tragicamente nell'incendio della loro casa. Ecco che ancora una volta realtà e finzione si mescolano in un assurdo gioco di morte. Ma forse si tratta solo di coincidenze, di fatalità, di uno strano e perverso gioco del destino. La cosa che colpisce di più nelle vicende che abbiamo appena raccontato sono, diciamo così, il numero delle coincidenze, esatto. il numero delle morti misteriose, no? Perché se una o due, un episodio, ognuno lo può leggere come vuole. Tu che cosa ne pensi, Pieri? Devo dire che nonostante appunto il mio agnosticismo, no, eh, 